இதிலிருந்து எந்த ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஸனை சப்ரேட் பண்ணால் இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அது என்னன்னு தெரியாது அந்த ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் லெட் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் பி P of X. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் போன சம்பளியே பார்த்துக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க சப்ராக்ட் செவன் ஃப்ரம் டென் என்ன அர்த்தம் ஃப்ரம்முக்கு அப்ப இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் அப்புறம் மைனஸ் போட்டுக்கணும் சப்ராக்டுக்காக ஃப்ரம்முக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறத அதாவது முதலாக்கிறத கடைசி எழுதணும் இதுதான் அர்த்தம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃப்ரம் இருக்கு இந்த பக்கம் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் அது யார் பி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் இருக்கிறது முதல் எழுதுவோம் அது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எயிட் அதுக்கப்புறம் ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கோணும் சப்ராக்ட்னா அப்புறம் ஃப்ரம்முக்கு இந்த பக்கம் அதாவது இது முதல் அது கடைசினா கடைசியாக்குறது முதல் முதலாக்குறது கடைசி பாருங்கள் இது முதல் அது கடைசி கடைசியாக்குறது முதல் மைனஸ் போட்டு முதலாக்குற பி ஆஃப் எக்ஸ் கடைசி டூ கெட் அப்படின்னா இஸ் ஈக்வல் டு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் அங்கே போனா ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே வந்தா மைனஸ் என்ன ஆயிரு மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அங்க போனா ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இது அப்படியே இருக்கு அந்த பிளஸ் டேம் பூரங்க வந்தா மைனஸ் ரைட் ஆன் பாருங்க மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அந்த சைடு போனா பிளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு பக்கம் பாருங்க ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் பிளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது இந்த பிளஸ் இங்க வந்தா மைனஸ் பாருங்க இது கட்ட தான் எழுதிக்கிற இங்க வந்தா மைனஸ் இது இப்போ கவனிங்க நியூமரேட்டர் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பை டினாமினேட்டர் பாருங்க டூ கியூப் தான் எயிட் அப்போ எயிட்டுக்கு பதிலாக டூ கியூப்னு தாராளமாக எழுதிக்கலாம் இங்கே என்ன இருந்துச்சு எயிட் இருந்துச்சு எயிட்டுங்கிறது என்னது பாருங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்க எயிட்டுங்கிறது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ டூ கியூப் இப்போ என்ன நிலவரம் இது ஏ அது B இந்த பொட்டி குலக்கிறது ஏ அந்த பொட்டி குலக்கிறது பி ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப் என்ன ஃபார்முலா ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப்க்கு ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா ஏங்கிறது யார் இங்க எக்ஸ் அப்ப ஏ வரத்துல எல்லாம் எக்ஸ் பிங்கிறது யாரு டூ இங்க ரீப்ளேஸ் பண்றோம் அவ்வளோதான் கரெக்டான பாருங்க ஏ கியூப் அப்ப ஏங்கிறது இந்த பொட்டி குலக்கிறது எக்ஸ் பிளஸ் பி கியூப் பிங்கிறது டூ இதுல ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க ரவுண்ட் பிரேக்ல ஏ பிளஸ் பி ஏங்கிறது எக்ஸ் பிளஸ் பிங்கிறது டூ பாருங்க ஏங்கிறது எக்ஸ் பிங்கிறது டூ அடுத்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஏக்கு ஒரு ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் பிளஸ்க்கு தான் மைனஸுக்கு தான் மைனஸ் ஏ பி பி யும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் ஐ டூ மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் பிங்கிறது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணா ரெண்டு இன்டு ரெண்டு நாலு அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் நல்லா கவனிங்க டினாமினேட்டர் சேமா டிஃப்ரெண்ட்டா டிஃப்ரெண்ட்டு ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஒன்று அங்கே ரிப்பீட் ஆகிருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கேயும் வந்திருக்கு அங்கேயும் வந்திருக்கு நமக்கு தெளிவாக தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் இருந்தால் எல்சிஎம் எடுக்கணும் அதில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் என்னது நியூமரேட்டருக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டருக்கு டினாமினேட்டர் இன்டு டினாமினேட்டர் இங்கேயும் அங்கேயும் கம்ப்ளீட்டாக வெவ்வேறையாக இருந்தால் அந்த டெக்னிக் வழக்கம் போல் சட்டுன்னு முடிச்சிடலாம் ஆனால் இங்கே வந்தது அங்கே வர்றப்போ ரிப்பீட் ஆகிறப்போ அந்த ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா அது இழுக்கு அப்போ என்ன டெக்னிக் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் டினாமினேட்டரை மீனிங் மாறாமல் சேமாக மாத்திரக்கு ட்ரை பண்ணலாம்
இங்கே இருக்கு அங்கே இருக்கு இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் எக்ஸ்ட்ராவா எக்ஸ் பிளஸ் டூ இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அங்கே மேலே எக்ஸ்ட்ராவா எக்ஸ் பிளஸ் டூ பென்சிலில் வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சுக்கணும் பாருங்க மீனிங் மாறல எஸ் ஆர் மாறல மேலே இருக்கிற எக்ஸ் பிளஸ் டூ கீழே இருக்கிற எக்ஸ் பிளஸ் டூ கேன்சல் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு இது கேன்சல் ஆயிடுது அப்போ இந்த மீதி ஸ்டெப் அப்படியே இருக்குது போன ஸ்டெப்புக்கு இந்த ஸ்டெப்புக்கு மீனிங் மாறல இதனால் என்ன சார் பிரயோஜனம் இருக்கு டினாமினேட்டர் சேமாக மாறிடுச்சு அப்படி சேமாக மாறினா எல்சிஎம் எடுக்க தேவையில்லை ஒரு தடவை எழுதிட்டு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் ஆக்சுவலி இதே எல்சிஎம் அதைத்தான் நம்ம இப்படி வேறு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஏ புரிஞ்சிச்சா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கேயே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் முடிஞ்ச வரைக்கும் டினாமினேட்டர் சேமாக மாத்திரம் போராடுறோம் ஏன்னா டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் ஒரு தடவை டினாமினேட்டர் எழுதிட்டு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் இந்த ரெண்டு இங்கே இருக்குது இது அங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஆனால் இது மட்டும் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அப்போ இது அங்கே இருந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் ஏன்னா டினாமினேட் சேமாக மாறிடு இங்கே மட்டும் எழுதுனா மீனிங் மாறிடு அதே மேலே இங்கே எழுதுனா அது இது கேன்சல் ஆகி மீனிங் மாறாது அதனால் இப்படி ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டர் சேம் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அந்த சேமாக இருக்க டினாமினேட்டர் ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரு தடவை எழுதிக்கோணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒரு ஸ்டெப்பு மிச்சம் பண்ணிடலாமா என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மைனஸ் த்ரீயே உள்ளே கொண்டு போக போகிறோம் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போது நல்லா கவனிங்க இஸ் ஈக்வல் டு அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆர் எக்ஸில் மூணு எக்ஸ் போனால் பிளஸ் மூணு எக்ஸ் பிளஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் டூ பை எக்ஸ் பிளஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு இது பாருங்கள் குவாட்ரட்டிக் எக்ஸோட பவரில் ஹையஸ்ட் பவர் டூ ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ண முடியுமானு பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லுங்கள் இது எல்லாமே ரஃப் ப்ராசஸாக தான் இருக்குது இதுக்கு மேலே இருக்கிறது பூரா ஒன் இன்ட்டு டூ டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ வரணும் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன் கான்ஸ்டண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே எழுதுங்க ஒன் இன்ட்டு டூ டூ எக்ஸோட கோயிஷன் ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது த்ரீ இதை கீழே எழுதிக்கணும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ வரணும் இங்கே அங்கேயும் நம்பர் கொடுக்கணும் மொத்தம் ரெண்டு நம்பர் கொடுக்கணும் அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலே கிடைக்கணும் அது அப்படியே மல்டிப்ளை பண் அப்படியே ஆட் பண்ணால் கீழே கிடைக்கணும் இப்போது ஒன் டூன்னு போடுங்க ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ரெண்டே அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ அப்படி இதுதான் பொறுத்தோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி பிரியி இங்கே ஒரு எக்ஸ் அங்கே ஒரு எக்ஸாக பிரிஞ்சிரும் கூட ஏதாவது நம்பர் இருந்தால் தான் அந்த நம்பர் அப்படியே இங்கேயும் வரும் அங்கேயும் வரும் இங்கே நம்பரில் அப்படியே விட்டோம் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ சார் இது குவாலிட்டிக் தானோ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியாதா ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி பாருங்கோ வருதா வரலையான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கோ இப்போ என்ன இரு அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கேன்சல் அப்போ என்ன பி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இதுதான் கிடச்சிருக்கு இதோட நிறுத்திட்டாலும் சரி இல்லை நீ புத்திசாலின்னு காமிச்சுக்கிற மாதிரி இருந்தால் பி ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ரேஷன் எக்ஸ்பிரஸ் இருந்தால் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டைலாக்காக சொல்லி காமிங்க என்ன டைலாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் சுட் பி சப்ராக்டட் ஃப்ரம் திஸ் டு கெட் தட் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிங்கன்னா மோஸ்ட் வெல்கம்